Hoy encontré a un vagabundo durmiendo en el parque y me acerqué a ayudarle. Lo que hizo después me dejó sorprendida. Hola amigo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Ay, ¿y tú? Aquí descansando. Ay. ¿Cómo te ha ido hoy? Bien, usted doña. Me Mucho gusto, bien. me llamo Angie, ¿y tú? Walter. Ay, sí, ¿Cómo te ha ido hoy? Descansando, porque ah, me cansé de caminar pidiendo y no me habían dado ni desayuno ni almuerzo. Entonces me relajo mejor. A ver que un alma caritía me ayude. ¿No has tipo? comido en todo el día? Hoy entonces? no he desayunado, me acabo de levantar. A ver la María, ¿cómo así? Sí. ¿Qué pues, te queda andado? Pues Walter, yo en verdad me pareciste una persona muy linda desde allá que te vi durmiendo y yo no tengo mucho dinero, pero sí te puedo dar una ayuda. Ah, para bien. que por lo menos comas hoy. Yo le agradezco. Pues. Este, espero que te compres una empanadita, un pastelito, un buñuelo. Algo es algo. Bueno. Para que puedas comer hoy y puedas por lo menos dormir tranquilo con el estómago lleno. Que eso es mucho. Bueno. Mira, Walter, aquí Muchas te lo gracias, doy. Padre. Espero que te sirva de algo. Y Muchas que gracias, yo le agradezco. Te puedas llenar tu barriguita y puedas comer. Bueno, vale. yo la bendiga más. Dale, guarda. Muy Estamos bien. hablando. Chao, pues. Hasta luego, vale. Decidimos seguirlo con el equipo sin saber a dónde se dirigía. Caminó varias cuadras y nos parecía muy extraño. Walter caminó y caminó. Todo nos parecía muy raro. La verdad no sabíamos a dónde iba a llegar. A lo lejos se aproximaba una panadería. Creíamos por un momento que no entraría y nos dimos con la sorpresa de que se detuvo y entró. Tardó unos segundos. Y salió con una bolsa de pan y seguíamos muy confundidos. ¿De qué es lo que quería hacer? Y a ver cuál sería su destino final. Procedimos a seguirlo. Todo era extraño. Nos sorprendió al llegar al punto donde estaba un amigo suyo. Se acercó y empezó a repartir pan y gaseosa del dinero que le regalamos. Y eso nos pareció muy conmovedor. Vimos que siguió su recorrido. Y se acercó a otro amigo y le dio un poco de su pan y gaseosa. Hizo gestos, la cual nos pareció muy emotivo y sorprendente. Hola, hola, hola Walter, ¿cómo, ¿cómo estás? Muy bien, y gracias. ¿Cómo te ha ido? Aquí, buscando un pancito que me compré con lo poquito que me colaboras. Pues Yo sabes, te agradezco mucho. Pues sabes, el, después que te di el dinero, sucede que nosotros te seguimos. Uh -huh. Y me entra mucho la curiosidad de saber por qué, a pesar de que te compraste comida para ti, también le diste a tus amigos, ¿por qué lo hiciste? Porque es que los amigos míos también sufren de hambre y ellos necesitan comer como yo. Entonces me tocó compartir lo que usted me dio. Con mucho gusto lo hice. Pero eso es muy lindo porque a pesar de que tú también tienes una necesidad que es muy notable, tú también compartes. Uh -huh. Algo que no pensaría todo el mundo. No, porque es que todo el mundo no vive como yo que pido. 
porque yo sé que es como es sufrir pidiendo y hay que compartirlo con uno con su hijo. Me encanta tu reflexión, en verdad me cambiaste la perspectiva. Pensé en algún momento que te lo ibas a gastar en otra cosa que no sea comida. Ah, oh, no, para comida, porque yo en estos momentos sufro de una hernia. Y yo no puedo estar eh, tomando licor, así el de jarrer, las noches, esas cosas, ah. me afecta. Ah, no, Walter, en verdad me dejaste muy sorprendida y estoy encantada. Me, eh, fue muy lindo haber compartido contigo y a ver, ver que hay personas que todavía sí provoca ayudar, que sí demuestran que son muy diferentes a los demás. Mm. Porque como te digo, no todos piensan igual. En todo caso, yo te agradezco mucho y que Dios te bendiga y espero otra oportunidad contigo. No, ya sí va a ser Walter. Bueno. Chao, Rey. Walter nos ha demostrado que para ayudar a otros no se necesita tener mucho dinero, sino un gran corazón de oro y estar dispuesto a sacrificarse con tal de ayudar a otros. Gracias a personas como él, sabemos que en el mundo aún existe la esperanza. Extiende tu mano generosa hacia aquellos que comparten tu camino sin hogar.